ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ എടുത്തോണ്ടിരുന്നത് ഫിസിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ബയോ കെമിസ്ട്രിയും ഈ ഒരു ക്ലാസ്സോടുകൂടി ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ കഴിയുകയാണ് ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്സാണ് ഞാനിതിൽ എടുക്കുന്നത് ബഫർ ബഫർ ആക്ഷൻ ഹെൻഡേഴ്സ് ഇൻ ഹേസൽ ബാച്ച് ഇക്വേഷൻ ആൻഡ് ബഫേഴ്സ് ഇൻ ബയോളജിക്കൽ സിസ്റ്റം ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ കഴിയും കേട്ടോ സോ ഓക്കെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ബഫർ എന്താണെന്നാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടുവിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതായിരിക്കും എന്താണ് ബഫർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ആ സൊല്യൂഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ പറയുക ആസിഡ് ആയാലും ബേസ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ എത്ര ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ആ സൊല്യൂഷൻ്റെ പി എച്ചിന് യാതൊരു ചേഞ്ചും ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയുള്ള സൊല്യൂഷൻസിന് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ബഫർ അല്ലെങ്കിൽ ബഫർ സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അതായത് സ്മോൾ എമൗണ്ട്സ് ഓഫ് ആസിഡ്സ് ബേസസ് വാട്ടർ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്ത് ാലും പി എച്ചിന് യാതൊരു മാറ്റവും ഉണ്ടാവില്ല ആ സൊല്യൂഷൻസിന് നമ്മൾ ബഫർ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് യൂഷ്വലി രണ്ട് ടൈപ്പ് ബഫേഴ്സ് ആണുള്ളത് ആസിഡിക് ബഫർ ആൻഡ് ബേസിക് ബഫർ ആസിഡിക് ബഫർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ പ്രത്യേകത അത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ആ ബഫർ വീക്ക് ആസിഡും ഒരു സ്ട്രോങ് ബേസിൻ്റെ സോൾട്ടും കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്തായി മാറുന്നത് ആസിഡിക് ബഫറായി മാറുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വീക്ക് ആസിഡ് സ്ട്രോങ് ആസിഡ് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആസിഡ് ബഫർ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് ഒരു വീക്ക് ആസിഡ് വേണം അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സ്ട്രോങ് ബേസിൻ്റെ സോൾട്ട് ഫോമും നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ഇത് രണ്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ആസിഡിക് ബഫർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഇവരുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഈ ബഫേഴ്സിനെ എപ്പോഴും പി എച്ച് ആസിഡിക് പി എച്ച് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതായത് ലെസ് ദാൻ സെവൻ ആയിരിക്കും ഇവരുടെ പി എച്ച് ഉണ്ടാവുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എത്തനോയിക് ആസിഡ് ആൻഡ് സോഡിയം എത്തനോയേറ്റ് എത്തനോയിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വീക്ക് ആസിഡാണ് സോഡിയം എത്തനോയേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ട്രോങ് ബേസിൻ്റെ സോൾട്ടാണ് സോൾട്ട് ഫോമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഇത് എന്തിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഒരു ആസിഡിക് ബഫറിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷന് എക്സാമ്പിളാണ് ഇനി തൊട്ടടയിൽ തന്നെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പി എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു പി കെ എ പ്ലസ് ലോഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സോൾട്ട് ബൈ ആസിഡ് ഈ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹെൻഡേഴ്സൺ ഹേസൽ ബാച്ച് ഇക്വേഷൻ എന്നും ഇത് എങ്ങനെ എഴുതിയതും എങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളതും ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഞാൻ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ബഫർ ആണ് എന്ത് ബേസിക് ബഫർ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് ബഫർ അപ്പം എങ്ങനെയായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു വീക്ക് ബേസും ഒരു സ്ട്രോങ് ആസിഡിൻ്റെ സോൾട്ട് ഫോമും കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്തായി മാറുന്നത് ബേസിക് ബഫറായി മാറുന്നത് ഇവരുടെ പ്രത്യേകത എന്തായിരിക്കും പി എച്ച് ആൽക്കലൈൻ പി എച്ച് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് ഹയർ ദാൻ സെവൻ ആയിരിക്കും ഇവരുടെ പി എച്ച് ഉണ്ടാവുന്നത് എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് അമോണിയ പ്ലസ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒരു ബേസിക് ബഫർ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടും ഇതിൻ്റെ മടിയിലൊരു ഇക്വേഷൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പി ഒ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി കെ ബി പ്ലസ് ലോഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സോൾട്ട് ബൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ബേസും ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹെൻഡേഴ്സൺ ഹേസൽ ബാച്ച് ഇക്വേഷൻ എന്നും ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ ഫോർമാറ്റ് വന്നതെന്നുള്ളത് ആ ടോപ്പിക് എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ബഫർ ആക്ഷൻ അതായത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു പി എച്ചിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന സൊല്യൂഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ബഫർ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു കഴിവ് അതായത് ആ പി എച്ച് എത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ആസിഡ് ബേസ് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും പി എച്ച് ചേഞ്ച് ആവാതെ നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ആ ഒരു റെസിസ്റ്റിങ് ആ ഒരു എബിലിറ്റി നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ബഫർ ആക്ഷൻ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഈ എങ്ങനെയാണ് ഈ ബഫർ ആക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അവർ ഈ പി എച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യാതെ നിർത്തുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ആസിഡിക് ബഫർ എടുത്തു നമ്മൾ വിചാരിക്കുക അതായത് ആസിഡിക് ആസിഡും സോഡിയം ആസ്റ്റേറ്റും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് നമ്മളൊരു ആസിഡിക് ബഫർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു അതിൽ എന്താ പറയുക അതിൽ ഡിസോസിയേഷൻ എങ്ങനെ നടക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ
അതാണ് ലാസ്റ്റ് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ സി എസ് ത്രീ സി ഒ മൈനസ് അസറ്റേറ്റ് ആയോൺ ആണ് പ്ലസ് എച്ച് പ്ലസ് ആ എച്ച് പ്ലസ് എവിടെ നിന്നാണ് എച്ച് സി എല്ലിൽ നിന്ന് വന്ന എച്ച് പ്ലസ് ആണ് അവർ വീണ്ടും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി സി എസ് ത്രീ സി ഒ എച്ച് കിട്ടുന്നത് അതായത് അസറ്റിക് ആസിഡ് നമുക്ക് വീണ്ടും കിട്ടുന്നത് സോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താണ് ആ ഒരു സൊല്യൂഷൻ അങ്ങനെയാണ് പി എച്ച് ചേഞ്ച് ഇല്ലാതിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണോ തുടങ്ങിയത് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ അവസാനിച്ചത് സി എസ് ത്രീ സി ഒ എച്ച് ഡിസോസിയേഷൻ തുടങ്ങി നമ്മൾ അവസാനിച്ചതും എങ്ങനെയാണ് സി എസ് ത്രീ സി ഒ എച്ച് നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ടും കിട്ടിയത് അപ്പം എന്താണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും യാതൊരു വ്യത്യാസവും വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ബഫർ സൊല്യൂഷൻസ് എന്താണ് അവരുടെ പി എച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യാതെ നടത്തുന്നത് അതായത് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്തതിനാലും ബേസ് ആഡ് ചെയ്തതിനാലും ഇതേപോലെയാണ് അവർ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവർ നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ആ സൊല്യൂഷൻസ് നമ്മൾ ബഫർ സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം ഓക്കെ ബഫേഴ്സിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ബഫേഴ്സിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ആണ് ഇൻ ബയോളജിക്കൽ സിസ്റ്റം അതായത് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ബ്ലഡിൻ്റെ പി എച്ച് എത്രയാണ് ഏകദേശം സെവൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് ടു സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ആണ് ബ്ലഡിൻ്റെ പി എച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതായത് യൂഷ്വലി ബ്ലഡ് എപ്പോഴും ഒരു സ്ലൈറ്റ്ലി ആൽക്കലൈൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻസ്പൈറ്റ് ഓഫ് മെനി ആസിഡിക് ഫുഡ്സ് വി ടേക്ക് യൂഷ്വലി നമ്മൾ കുറച്ച് ആസിഡിക് ഫുഡ്സ് യൂഷ്വലി ഇൻടേക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ബ്ലഡ് എപ്പോഴും ഒരു സ്ലൈറ്റ്ലി കുറച്ച് ആൽക്കലൈൻ ആയിട്ട് റിമൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ നോർമൽ ബോഡിക്ക് ആവശ്യവും എങ്ങ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ബ്ലഡിന് പി എച്ച് ചേഞ്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ ബോഡീനെ കാര്യമായിട്ട് ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും നമ്മൾ തളർന്ന് വീഴ് തളർന്ന് വീഴുക തലകറക്കം അങ്ങനെ പല സംഭവങ്ങളും വരാനുള്ള ചാൻസസ് നമുക്കുണ്ട് ഇനി ഇൻഡസ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് എന്താണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബേസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് പേപ്പേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ പെയിൻറ്റ് ഡ്രഗ്സ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ലെതർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലോണ്ടറി ഇൻഡസ്ട്രീസിലൊക്കെ എന്താണ് ബഫേഴ്സിൻ്റെ ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തേർഡ് പോയിന്റ് എന്താണ് ലബോറട്ടറീസ് അതായത് നമ്മുടെ ഡെയിലി നമ്മുടെ സ്റ്റഡി പർപ്പസിനാണെങ്കിലും ലാബിലത്തെ ഓരോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിനൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഒരുപാട് ബഫേഴ്സ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ഒരുപാട് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് എന്താണ് ബഫേഴ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ചില ബയോ ോളജിക്കൽ സ്പെസിമെൻ പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ബഫേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇനി ഫോർത്ത് പോയിന്റ് എന്താണ് ഷാംപൂസ് ഷാംപൂസ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി കാണുന്നത് ഒരു സ്ലൈറ്റ്ലി അസ്തറ്റിക് പി എച്ച് ആണ് കാണാറുള്ളത് അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിട്രിക് ആസിഡ് സോഡിയം സിട്രേറ്റ് ബഫർ സൊല്യൂഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതെന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഈ നമ്മൾ യൂഷ്വൽ ഷാംപൂസ് തന്നെ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡേർട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ആയിട്ടൊക്കെയാണ് അല്ലേ സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു സ്ലൈറ്റ്ലി അസിഡിക് പി എച്ച് അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ കാരണം ഇനി ഫിഫ്ത്ത് പോയിന്റ് എന്താണ് ഇൻ ബേബി ലോഷൻസ് ബേബി ലോഷൻസിലൊക്കെ യൂഷ്വലി നമ്മൾ കൊച്ചു കുട്ടികൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഒരുപാട് ഹൈ അസിഡിക് ആവാൻ പാടില്ല എന്നാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആലക്ലൈൻ ആവാനും പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ഏകദേശം ഒരു സിക്സിലാണ് പി എച്ച് മിക്കപ്പോഴും അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഡയപ്പേഴ്സൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബേബീസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ബാക്ടീരിയൽ ഗ്രോത്ത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ ബാക് ഡയപ്പർ റാഷസ് ഒക്കെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇനി അഗ്രികൾച്ചർ ഫീൽഡിലാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മണ്ണിൻ്റെ പി എച്ച് നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഒരുപാട് ആസിഡിക് പി എച്ച് ആവാൻ പാടില്ല എന്നാൽ മാത്രം ആസിഡിക് പി എച്ച് ആവാൻ പാടില്ല ആ ഒരു മെയിൻറ്റെയിൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും അതായത് സ്ലൈറ്റ്ലി എന്നാൽ ഒരുപാട് ആൽക്കലൈൻ ആവാനും പാടില്ല ഒരുപാട് ആസിഡിക് ആവാനും പാടില്ല കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നാൽ മാത്രമേ എന്താ പറയുക നന്നായിട്ട് കൃഷിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇത്രയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ബഫേഴ്സ് ഇൻ അവർ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ പറയുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ ബയോ കെമിസ്ട്രി ഫീൽഡിൽ ബഫറിൻ്റെ യൂസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്താ പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രിപ്പറേഷൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൊല്യൂഷൻസിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ അതായത് ലാബിൽ നമ്മളിപ്പോൾ എ
ഇനി നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്താ പറയുന്നത് റിസേർച്ച് പർപ്പസസ് അതായത് പി എച്ച് ഡി വർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള റിസേർച്ച് പർപ്പസസ് ആണ് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾക്ക് അവർക്കൊക്കെ യൂഷ്വലി ഫോസ്ഫേറ്റ് ബഫേഴ്സ് അവർ മിക്കപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഏകദേശം പി എച്ച് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഉള്ളതാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ യൂഷ്വലി മിക്ക റിസേർച്ച് പർപ്പസിനും എല്ലാവർത്തും എന്താണ് പി എച്ച് മെയിൻറ്റെനൻസ് അത്യാവശ്യമാണ് സോ അവർ കൂടുതലായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോസ്ഫേറ്റ് ബഫർ ആയിരിക്കും ഇനി നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്താണ് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ ചെയ്യണ സമയത്തും ബഫർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതായത് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ ബിഗിൻ ചെയ്യണതിന് മുമ്പേ തന്നെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ബഫർ സൊല്യൂഷൻസ് ആഡ് ചെയ്യും എന്തിനാന്ന് വെച്ചാലും ഒരുപാട് ആസിഡിക് ആവാതിരിക്കാനും അതേപോലെ തന്നെ ആ സ്പോ ആ പ്രോഡക്റ്റ് സ്പോയിൽ ആവാതിരിക്കാൻ ചീഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബഫർ സൊല്യൂഷൻസ് നമ്മൾ അതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്താ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലാബിൽ നമ്മളിപ്പോൾ എക്സ്പെരിമെൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ബയോളജിക്കൽ സ്പെസിമൻ പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടും ബഫേഴ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇത്രയാണ് ബയോ കെമിസ്ട്രി ഫീൽഡിൽ ബഫേഴ്സിൻ്റെ മെയിൻ യൂസസ് പറയുന്നത് സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഹെൻഡേഴ്സൺ ഹേസൽ ബാച്ച് ഇക്വേഷൻ ആണ് യൂഷ്വലി കെമിസ്ട്രി ഒരു വിഭാഗത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ ആസിഡിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ബേസിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹെൻഡേഴ്സൺ ഹേസൽ ബാച്ച് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് ആസിഡിക് ബഫറിനും മറ്റൊന്ന് ബേസിക് ബഫറിനും നമ്മളിവിടെ ഫസ്റ്റ് കാണാൻ പോകുന്നത് ആസിഡിക് ബഫറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൺസിഡർ ആൻ ആസിഡിക് ബഫർ നമ്മളൊരു ആസിഡിക് ബഫർ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം നമുക്കറിയാം ആസിഡിക് ബഫർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ എന്താ ഉള്ളത് വീക്ക് ആസിഡും അതിൻ്റെ സോൾട്ടുമാണ് ഉള്ളത് അല്ലെ സോ അതിലത്തെ വീക്ക് ആസിഡിന് നമ്മൾ എച്ച് എ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണം എച്ച് എക്ക് ഡിസോസിയേഷൻ സംഭവിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എച്ച് പ്ലസും എ മൈനസും നമുക്ക് ലഭിക്കും ഇനി നമ്മളിതിൽ കെ എ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യണം കെ എ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഡിസോസിയേഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് ആസിഡ് അത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഡിസോസിയേഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് ആസിഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് ഇൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ മൈനസ് ഡിവൈഡ് ബൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് എ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം അല്ലെ ഇനി അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും റൈറ്റ് സൈഡിലും ലോക്ക് ടെൻ അപ്ലൈ ചെയ്യണം ലോക്ക് ടെൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇക്വേഷൻ എന്തായി മാറും ലോക്ക് ടു ബേസ് ടെൻ കെ എ ഇസ് ഈക്വൽ to log to a base ten concentration of h plus into concentration of a minus divided by concentration of h a nai mari equation ini nammal adonu separate aaki ezhudanu separate aaki ezhudumbol engena avum equation log to a base ten concentration of h plus plus log to a base ten concentration of a minus divided by concentration of h a nai maru ini അതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ലോഗരിതം ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ അയോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ പി എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് ലോഗ് ടു ബേസ് ടൺ എച്ച് പ്ലസ് ആണ് അല്ലേ അത് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ലോക് ടു ബേസ് ടൺ എച്ച് പ്ലസിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് മൈനസ് പി എച്ച് എന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ലോക് ടു ബേസ് ടൺ കെയുടെ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് മൈനസ് പി കെ എന്നും കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ എന്തായി മാറും മൈനസ് പി കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് പി എച്ച് പ്ലസ് ലോക് ടു ബേസ് ടൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ മൈനസ് ഡിവൈഡ് ബൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് എ എന്നായി മാറും ഇനി ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ കേട്ടോ ഇനി ഈ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ എന്താണ് പി എച്ചിനെയും പി കെയിനെയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവരുടെ നെഗറ്റീവ് അവിടെ ക്യാൻസലായി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇക്വേഷൻ എന്തായി മാറും പി എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി കെ എ പ്ലസ് ലോക് ടു ബേസ്ഡ് ഓൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ മൈനസ് ഡിവൈഡ് ബൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് എ എന്നായി മാറും നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി കൃത്യമായിട്ട് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും പി എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി കെ എ പ്ലസ് ലോക് ടു ബേസ് ടൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സോൾട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ആസിഡ് അതായത് എ മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ആ സോൾട്ടിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എച്ച് എ എന്നുള്ളത് ആസിഡിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ആക്കി
Mugalana reaction the Tharian. So K B is equal to concentration of B plus into concentration of OH minus divided by concentration of B OH in the verum. Hmm? In the num log to a base ten apply J. Log to a base ten apply J in body equation and the Imarum log to a base ten K B is equal to log to a base ten uh, concentration of B plus into concentration of OH minus divided by concentration of B OH and I mar. Hmm? In it, Separate a kid than number separate a kid than one log to a base 10 concentration of OH minus plus log to a base 10 concentration of B plus divided by concentration of BOH in the marum. If we have side lid and equations support that under PKB and then POH and then and number it will apply to you. Equation A equations apply to him and earth a kind of all then in the marum minus key PKB is equal to minus POH plus log to a base 10 concentration of B plus divided by concentration of BOH and the marum. They both then a POH and PKB and what in order can shift to a number equal to enough particular particular shift a yana so automatically negative a charge and a cancel I put on a chain the up equation and the marum POH is equal to PKB plus log to a base 10 concentration of B plus divided by concentration of BOH and I marum. On the moody clarify the number of the ball equation and I marum POH is equal to PKB plus log to a base ton concentration of salt divided by concentration of base and then Sathkim B plus in the parain the even at the salt in a number denote in the BOH in the parain the even at the base and denote in them. Other one down equation and I marry the Idana Henderson Hazelbatch equation for basic buffer in the parain the other number look under the acidic buffer in Diana Ipanamal under the basic buffer. Random and the Henderson Hazelbach equation is an acidic buffer, but it is a basic buffer. This is an important question. Usually, uh, 1 marks, 2 marks, the equation is a short essay. It 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 is a short in each chapter, the last topic is buffers in biological system. Our biological system means that our body is the main item. That is the main item that we have to buffer system. Phosphate buffer system, bicarbonate buffer system and hemoglobin buffer system. Okay. First one is phosphate buffer system. This is a buffer system in our body. The cell is in the cytoplasm. In that buffer system, the ions are called dihydrogen phosphate ion. That is monohydrogen phosphate ion. That is the dihydrogen phosphate ion. That is the dissociation equation. H2PO4 minus H3PO4 is the dihydrogen phosphate ion. That is the dissociation symbol. What is the product? H plus ions and HPO4 is the monohydrogen phosphate ion. That is the dissociation symbol. This is a phosphate buffer system. PK is 6.8. That is the blood in the pH. That is the maximum buffering capacity. The maximum buffering capacity is provided in our body. If we look at extracellular fluids, this buffer system is कोर्सेस कंसंट्रेशन वाला रे कोरा वाला एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लोइड्स ले कोडल कांड पड़न द बाइकार्बनेट बफर सिस्टम आना सो आधे उन्नत है ना आ और यू एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लोइड्स इस तले बाइकार्बनेट बफरिंग कैपेसिटी आ रही है कोडल कांड पड़न द आरे कालम फॉस्फेट बफर सिस्टम ते कालम इन्हीं फॉस्फेट � Kidneys in the tubular fluids are one of the important buffer on the phosphate buffer. That is why we have two buffers. One is phosphate ions are the tubules that are in the tubules. Phosphate is the buffering capacity. That is why the pK value is 6.8. That is why the pH is the pH. That is why the buffering capacity is the maintenance of the pH. अधैर बोलते हैं ना इंट्रासेलुलर फ्लुइड बफरिंग इलम आह एक मेन रोल आर के बेर दंडा फॉस्फेट बफर ना बेर दंडा आइने कारण में इंदा ना एक्स्ट्रासेलुलर फ्लुइड ने कालम इंट्रासेलुलर फ्लुइड लाना फॉस्फेट बफर का कोड दाई काना पड़ दंडा इतने आना फॉस्फेट बफर ने कुर्सनों के पर्याय नल्ला 
ഇനി നെക്സ്റ്റ് ബഫർ സിസ്റ്റമാണ് ബൈകാർബണേറ്റ് ബഫർ സിസ്റ്റം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബൈകാർബണേറ്റ് ബഫർ സിസ്റ്റം യൂഷ്വലി എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് എക്സ്ട്രാ സെല്ലർ ഫ്ലൂയിഡ്സിലാണ് കൂടുതലും കാണപ്പെടുന്നതും അവിടെയാണ് മെയിനായിട്ടും ഇവരുടെ ആക്ടിവിറ്റി നടക്കുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ ഇവർക്ക് വേറൊരു റോളും കൂടി ഉണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എന്താണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് റിമൂവലിന് കൂടി ആരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് ബൈകാർബണേറ്റ് ബഫർ സിസ്റ്റം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് ബൈകാർബണേറ്റ് ബഫർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന പ്രോട്ടോൺ ഡോണറും ആക്സെപ്റ്ററും ആരാണ് കാർബോണിക് ആസിഡ് എച്ച് ടു സി ഒത്ത് ആണ് പ്രോട്ടോൺ ഡോണറായിട്ട് വരുന്നത് ബൈകാർബണേറ്റ് അയോൺസ് ആണ് പ്രോട്ടോൺ ആക്സെപ്റ്ററായിട്ട് വരുന്നത് അതിന് ഡിസോസിയേഷൻ ഇക്വേഷൻ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എച്ച് ടു സി ഒ ത്രീ അതായത് കാർബോണിക് ആസിഡ് റിവേഴ്സിബിളി ഗീസ് എച്ച് പ്ലസ് പ്ലസ് എച്ച് സി ഒ ത്രീ മൈനസ് അതായത് ബൈകാർബണേറ്റ് അയോൺസ് ഇനി ഈ ബൈകാർബണേറ്റ് ബഫർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കോൺസ് എൽ പി എച്ച് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനൊക്കെയാണ് എച്ച് ടു സി ഒ ത്രീയുടെയും എച്ച് സി ഒ ത്രീ മൈനസിൻ്റെയും കോൺസെൻട്രേഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഇനി ഇവരുടെ ഈ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വന്നു കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ബോഡീനെ അത് കാര്യമായിട്ട് ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും എച്ച് ടു സി ഒ ത്രീയുടെ റേഷ്യോനാണ് ചേഞ്ച് വരണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് അസഡോസിസ് എന്ന കണ്ടീഷനിലേക്ക് നമ്മുടെ ബോഡി പോകും ഈ അസഡോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് മെറ്റബോളിക് ഉണ്ട് റെസ്പിറേറ്ററി ഉണ്ട് മെറ്റബോളിക് അസിഡോസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് കാരണം എന്താണ് എച്ച് സി ഒ ത്രീ മൈനസ് ബൈകാർബണേറ്റ് അയോൺസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മെറ്റബോളിക് അസിഡോസിസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ആ സമയത്ത് അൺകൺട്രോൾ ഡയബറ്റീസ് കാണാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റാർവേഷനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫുഡൊന്നും കഴിക്കാതിരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഡയബറ്റീസ് ഒക്കെ വല്ലാണ്ട് കൂടാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് ഇനി റെസ്പിറേറ്ററി അസിഡോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിസൾട്ട്സ് ഇന്ന് ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ടു റെസ്പിറേഷൻ നമുക്ക് ശ്വസിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ശ്വസിക്കാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഭയങ്കര ഒരു ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാം ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ടു റെസ്പിറേഷൻ ആണ് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുക അതായത് ആസ്മ ന്യൂമോണിയ അങ്ങനെയുള്ള എന്താ പറയുക ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻസിലേക്ക് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് ഡിസീസ് കണ്ടീഷനും വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രോപ്പർലി ട്രീറ്റ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റ് കോമ സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കൂടുതലാണ് ആസിഡോസിസ് പോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഡിസീസ് കണ്ടീഷനാണ് ആൽക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൽക്ലോസിസും ഇതേപോലെ തന്നെ ബൈകാർബണേറ്റ് കാർബോണിക് ആസിഡ് റേഷ്യോന് ചേഞ്ച് വരുമ്പോഴാണ് ആൽക്ലോസിസ് സംഭവിക്കുന്നത് അതും ഇതേപോലെ തന്നെ മെറ്റബോളിക് ഉണ്ട് റെസ്പിറേറ്ററി ഉണ്ട് മെറ്റബോളിക് ആൽക്ലോസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതേപോലെ എന്താണ് എച്ച് സി ഒ ത്രീ മൈനസിൻ്റെ ബൈകാർബണേറ്റ് അയോൺസിൻ്റെ കുറച്ച് കൂടുതൽ അതായത് കുറച്ച് ഇൻക്രീസ് ആവുക റേഷ്യോ ഇൻക്രീസ് ആവുക അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് മെറ്റബോളിക് ആൽക്ലോസ് സംഭവിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും എന്തൊക്കെയാണ് സിംറ്റംസ് സിവിയർ വോമിറ്റിംഗ് കാണാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഇൻജൈജേഷൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കൂടുതലും ഈ കണ്ടീഷനിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇനി റെസ്പിറേറ്ററി ആണ് ക്ലോസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്താണ് ഹൈപ്പർ വെൻറ്റിലേഷൻ ആണ് ഹൈപ്പർ വെൻറ്റിലേഷൻ ചില ഡീപ്പ് ബ്രീത്തിങ് അതായത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്താ പറയുക ശ്വാസം വലിച്ചെടുക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയൊക്കെയാണ് വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഹൈപ്പർ വെൻറ്റിലേഷൻ ഉള്ള സമയത്ത് ആങ്സൈറ്റി കൂടുക ഭയങ്കര ഹിസ്റ്റീരിയസ് ആവുക അങ്ങനെ പല ഒരു കണ്ടീഷനിലേക്ക് നമ്മുടെ ബോഡി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ആലക്ലോസിസ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചിലപ്പോൾ കുട്ടികളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കൺവൾസീവ് സീഷ്യസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതായത് കൺവൾസീവ് സീഷ്യസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൃദയാഘാതം കൊച്ചു കുട്ടികളിൽ ഹൃദയാഘാതമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കണ്ടീഷൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി അഡൽസിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ടെറ്റൻ ടെറ്റനെ എന്ന് വെച്ച് മസിൽ ക്രാമ്പ് അതായത് മസിൽസ് ഇങ്ങനെ കോച്ച് പിടിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ കാല് ഭയങ്കരമായിട്ട് വേദന മസിലൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് മസിൽ ഭയങ്കര പിടിക്കുക കയറി പിടിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയില്ല അതേപോലെ കണ്ടീഷനിലേക്കൊക്കെ പോകാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ ബ്ലഡിൻ്റെ പേജ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലെ ആ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനൊരു ഹെൽപ്പ് ആര് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ബൈകാർബണേറ്റ് ബഫർ സിസ്റ്റം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൽ എച്ച് സി ഒ ത്രീ മൈനസിൻ്റെയും അതുപോലെ എച്ച്
നമ്മുടെ ഈ കാർബോണിക് ആസിഡ് എച്ച് ടു സി ഒ ത്രീ ആണ് കാർബോണിക് ആസിഡ് അല്ലേ അത് ബ്ലഡിൻ്റെ പി എച്ച് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ബേസിൽ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് സി ഒ ത്രീ മൈനസ് ആയിട്ട് മാറും ഇനി മറ്റൊരു വശത്ത് ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ എച്ച് ബി ഒ ടു മൈനസ് ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് എന്ത് ഫോം ചെയ്യും എച്ച് ബി മൈനസ് ഡി ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിനും ഓക്സിജനും ഫോം ചെയ്യും ഈ ഉണ്ടായ എച്ച് ബി മൈനസും നേരത്തെ നമുക്ക് ലഭിച്ച കാർബോണിക് ആസിഡും അതായത് എച്ച് ടു സി ഒ ത്രീയും കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് എച്ച് എച്ച് ബി എച്ച് എച്ച് ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അൺഡിസോസിയേറ്റഡ് ഹീമോഗ്ലോബിനും എച്ച് സി ഒ ത്രീ മൈനസും ഫോം ചെയ്യും ഈ എച്ച് സി ഒ ത്രീ മൈനസ് അതായത് ബൈ കാർബണേറ്റ് അയോൺ ആണ് അല്ലേ അതെന്ത് ചെയ്യും പ്ലാസ്മ ഡിഫ്യൂസ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ പ്ലാസ്മ പ്ലാസ്മയുടെ പുറത്തേക്ക് പോകും ഓക്കെ സോ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഹീമോഗ്ലോബിൻ ബഫർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ലങ്സിൻ്റെ ബേസിലും കാണാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ബ്ലഡിൻ്റെയിലും കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യം പറയുന്ന ബ്ലഡിൻ്റെ കേസാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് മെയിനായിട്ടും എന്താണ് ഇവരുടെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ബഫറിംഗ് ആണ് മെയിനായിട്ടും ഇവർ ചെയ്യുന്ന ജോലി എവിടെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എർത്രോസൈറ്റ്സ് ആർ ബി സിയുടെ ഉള്ളിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എർത്രോസൈറ്റ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും വാട്ടറും കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ഫോം ചെയ്യും കാർബോണിക് ആസിഡ് അതായത് എച്ച് ടു സി ഒ ത്രീ ഫോം ചെയ്യും ഏത് എൻസാമിൻ്റെ പ്രസൻസിലാണ് കാർബോണിക് അൺഹൈഡ്രേസ് എന്ന എൻസാമിൻ്റെ പ്രസൻസിലും ഇനി അതിനുശേഷം ബ്ലഡിൻ്റെ പി എച്ച് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആണ് അല്ലേ ആ ഒരു അതിൻ്റെ ബേസിസിൽ ഈ ഉണ്ടായ എച്ച് ടു സി ഒ ത്രീ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് എച്ച് പ്ലസും എച്ച് സി ഒ ത്രീ മൈനസുമായിട്ട് മാറും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫോർ ദി ഇമ്മീഡിയറ്റ് ബഫറിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ഇനി മറ്റൊരു വശത്ത് ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ എച്ച് ബി ഒ ടു മൈനസ് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് എച്ച് ബി മൈനസും അതായത് ഡിയോക്സി ഹീമോഗ്ലോബിനും പിന്നെ എന്തായിട്ടാണ് മാറുന്നത് ഓക്സിജനുമായിട്ട് മാറും ഇനി ഈ ഉണ്ടായ ഡിയോക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ അതായത് എച്ച് ബി മൈനസും നേരത്തെ നമുക്ക് ലഭിച്ച കാർബോണിക് ആസിഡ് അതായത് എച്ച് ടു സി ഒ ത്രീയും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ഫോം ചെയ്യും എച്ച് എച്ച് ബി അതായത് അൺഡിസോസിയേറ്റഡ് ഹീമോഗ്ലോബിനും എച്ച് സി ഒ ത്രീ മൈനസ് അതായത് ബൈ കാർബണേറ്റ് അയോൺസും ഫോം ചെയ്യും ഈ എച്ച് സി ഒ ത്രീ മൈനസ് പിന്നീട് എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും ഡിഫ്യൂസ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ പ്ലാസ്മ പ്ലാസ്മയുടെ പുറത്തേക്കാണ് അവർ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി ഉണ്ടായ എച്ച് സി ഒ ത്രീ മൈനസ് ഇറ്റ് വിൽ ഡിഫ്യൂസ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ പ്ലാസ്മ അല്ലേ പ്ലാസ്മയിൽ നിന്ന് ഒരു സാധനം പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ മറ്റൊരു സാധനം എൻ്റർ ചെയ്യണം അതാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ പ്ലാസ്മയുടെ പുറത്തേക്ക് എച്ച് സി ഒ ത്രീ മൈനസ് പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഉള്ളിലേക്ക് ആര് എൻ്റർ ചെയ്യും ക്ലോറൈഡ് അയോൺ സി എൽ മൈനസ് അയോൺസ് എൻ്റർ ചെയ്യും അതായത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ആണ് സംഭവം അതായത് ഒരു ഒരാൾ പുറത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരാൾ എൻ്റർ ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഏതൊരു ഭാഗത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവം ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അതായത് എച്ച് സി ഒ ത്രീ മൈനസ് ബൈ കാർബണേറ്റ് അയോൺസ് പുറത്ത് പോവുകയും ക്ലോറൈഡ് അയോൺസ് ഉള്ളിലേക്ക് കയറുകയും ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഇൻഫ്ലക്സ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്ലോറൈഡ് ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് ബ്ലഡിൻ്റെ കേസിലാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ലങ്സിൻ്റെ കേസിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ലങ്സിൽ എച്ച് എച്ച് ബി അതായത് എച്ച് എച്ച് ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അൺഡിസോസിയേറ്റഡ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ അത് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് പറയുന്നത് ഓക്കെ എച്ച് എച്ച് ബി എന്ന് പറയുന്നത് അൺഡിസോസിയേറ്റഡ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആണ് അത് ഓക്സിജനായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ഫോം ചെയ്യും എച്ച് എച്ച് ബി ഒ ടു ഫോം ചെയ്യും അത് പിന്നീട് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി തന്നെ അയോണൈസ് ചെയ്ത് എച്ച് ബി ഒ ടു മൈനസും എച്ച് പ്ലസും ആയിട്ട് മാറും ഇനി ഈ ഉണ്ടായ എച്ച് പ്ലസും നേരത്തെ നമുക്ക് ഉണ്ടായ എച്ച് സി ഒ ത്രീ മൈനസ് ബൈ കാർബണേറ്റ് അയോൺസും കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ഫോം ചെയ്യും കാർബോണിക് ആസിഡ് എച്ച് ടു സി ഒ ത്രീ ഫോം ചെയ്യും അതും ഇതേപോലെ തന്നെ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അയോണൈസ് ചെയ്ത് എന്തായിട്ട് മാറും വാട്ടറും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് നമുക്ക് ലഭിക്കും ഏത് എൻസാമിൻ്റെ പ്രസൻസിലാണ് കാർബോണിക് അൺഹൈഡ്രസ് എന്ന എൻസാമിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ഈ ഉണ്ടായ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഉടനെ തന്നെ ഇറ്റ് വ
സോ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് ബഫർ എന്താണ് ബഫർ ആക്ഷൻസ് എന്താണ് ബഫറിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസസ് അതേപോലെ തന്നെ ഹെൻഡേഴ്സ് ആൻഡ് ഹേസിൽ ബാജ് ഇക്വേഷൻ ആൻഡ് ഓൾസോ ബഫേഴ്സ് ഇൻ ബയോളജിക്കൽ സിസ്റ്റം ഇത്രയും ടോപ്പിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടത് ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ അവസാനിക്കുകയാണ് സോ എല്ലാവരും ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കുക ഇപ്പോഴത്തെയും ഇതിന് മുമ്പത്തെയും കേൾക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കി